दिल्ली के राजपथ को अब कर्तव्य पथ के रूप में जाना जाएगा जी हां प्रधानमंत्री मोदी के हाथों सेंट्रल विस्टा के नए रूप का उद्घाटन होने जा रहा है साथ ही राजपथ और सेंट्रल विस्टा को अब कर्तव्य पथ के रूप में जाना जाएगा और आपको सीधा लेकर चलते हैं दिल्ली आप देख रहे हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की लाइव तस्वीरें दिल्ली से As we shared earlier with you, there has been an exhibition which has been put up, and uh, it has images of not only the before and after of this whole area, but also about Netaji and his life, his efforts, his achievements, and the Prime Minister now. That is his next stop. प्रदर्शनी में उन लोगों के लिए काफी आकर्षण रहेगा जब वे यहां आएंगे जिन्होंने शायद दिल्ली भ्रमण ना किया हो या वो उस पीढ़ी से हो जिन्होंने पुराने भवनों को बहुत अच्छे से नहीं देखा लेकिन चित्रों के माध्यम से वो इस पूरे क्षेत्र का कर्तव्य मार्ग का जो पहले का एक स्वरूप था उसे भी देख पाएंगे और साथ ही साथ जो उसमें बदलाव आ रहे हैं उन्हें भी वो देख पाएंगे तो अब प्रदर्शनी स्थल की ओर रवाना होंगे प्रधानमंत्री जी इनफैक्ट थ्री किलोमीटर स्ट्रेच विच इज नाउ राजपथ एंड इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट रोड इन इंडिया इज मोर देन हंड्रेड इयर्स ओल्ड एंड द ब्रिटिश कॉल्ड इट किंग्स वे Well, Rajpath is a literal translation, and today it will be officially renamed Kartavya Path, as India takes yet another step to shed its colonial past. We will be a part of history as the iconic three-kilometer stretch will make way for Kartavya Path, the path of duty. The name change was made official yesterday. and uh, today is the inauguration in fact on the 12th of december 1911 the at the delhi darbar king george the 5th announced the shifting of british india's capital from calcutta to delhi given delhi's location and the british thought it would be easier and more convenient to rule india and then this was called king's way yeah hi sir गोल्फ कार्ट में बैठकर प्रधानमंत्री अवलोकन भी कर रहे हैं इस पूरे क्षेत्र का और वो सब अनुभव कर रहे हैं जो यहाँ आने वाले लोग अनुभव करेंगे किस तरह का ये पूरा क्षेत्र है और किस तरह इसे पुनर्विकसित किया गया है इसके सौंदर्यकरण के लिए क्या किया गया है और कुछ देर पहले जब श्रमजीवियों से प्रधानमंत्री ने बात की उन्होंने उनसे जरूर ये जाना होगा कि उन्हें कितना यहां श्रमदान देना पड़ा हमने भी कुछ श्रमजीवियों से बात की थी उन्होंने कहा था कि दिन रात उन्होंने एक किया इस पूरे इलाके को सुंदर बनाने के लिए पुनर्विकसित करने के लिए स्ट्रेट क्लीन लाइंस ऑफ द न्यू कंस्ट्रक्शन ब्लेंडिंग विद द ओल्ड आर्किटेक्चर कीपिंग द फ्लेवर द सेम एंड ऑफ कोर्स क्लीन लाइन्स stone very easy to maintain this is a public place and bound to see wear and tear the prime minister arriving to inaugurate the exhibition so this is a stretch being shown and what it was of course the images are also a uh, way before as you and me know it uh, we have black and white images of what it was when it was king's way and after india attained independence king's way was renamed as rajpath in fact according to historians the earliest mentions of rajpath can be traced to maps in the late 1950s later it was chosen as the place where the republic day parade would be organized and to date is held there isi tarah hum yahan dekh rahe hain ki thodi hi dur par hai janpat jiska pehle naam tha queensway 
तो ये दो ऐसे मार्ग हैं जिनके नाम बदले गए थे लेकिन किंग्स वे का नाम जब राजपथ रखा गया उसके बाद अब इसे कर्तव्य पथ का नाम दिया गया है स्वतंत्रता के पचहत्तर वर्ष पूरे होने पर यह महसूस किया जा रहा था कि लोकतंत्र के मूल्यों सिद्धांतों और समसामयिक नए भारत के साथ राजपथ का नाम बदलने की जरूरत है नए कर्तव्य पथ की अवधारणा हमें बिना किसी भेदभाव के राष्ट्र समाज परिवार और सभी लोगों के प्रति अपने कर्तव्यों को पूरा करने के लिए प्रेरित करती है So once something has been revamped or changed, it's very important also for us to value that and see what really went into that from the redesigning, the redevelopment, what was kept in mind, making sure that people could walk freely, traffic was not interrupted, uh, as we shared earlier with you, canals laid out so that and a circulation system so that the water would not stagnate there would be no water logging storm water drains have been put in to prevent water logging of the lawns also and of course there are power cables the complete sanitary system public conveniences vending kiosks there is a separate area where there will be vending plazas where vendors including the famous india gate ice cream sellers will be operating earlier these were spread all across but now they will be in a particular location so people can safely park their cars in the ample parking space and then children can go around safely in the lawns and enjoy their ice creams over there i think uh, for many of us who've lived in delhi for some time ice cream at india gate has been like like a pilgrimage we've done so often और साथ ही यहाँ एक रवायत रही कि लोग मॉर्निंग वॉक और इवनिंग वॉक के लिए भी यहाँ आते रहे और लॉन्स में वो अक्सर समय गुजारते थे जैसा भी आपने भी बताया सी ने यहाँ पांच वेंडिंग जोन बनाए हैं हर जोन में 40 वेंडर होंगे हालांकि गार्डन जोन में इन्हें अपना सामान बेचने की अनुमति नहीं होगी ताकि साफ सफाई रखी जा सके और यहाँ कई कूड़ेदान भी बनाए गए हैं पत्थर के बनाए गए हैं लोग उसमें कूड़ा कचरा फेंक कर यहाँ की स्वच्छता को बनाए रख सकते हैं So as the prime minister walks through this exhibition you will also be seeing a glimpse of the photographs of the before and after the revamping and also the special effort because India and the number of people traveling number of people visiting here to ensure that everybody can have a clean beautiful aesthetic visit over here and of course to create a new heritage for future generations a statement from the prime minister's office uh, issued yesterday said it symbolizes a shift from the erstwhile rajpath being an icon of power to kartavya path being an example of public ownership and empowerment and here you can see the beautifully glowing rashtrapati bhavan the residence of the president of india and just below that the gently sloping raisina hill moving on to vijay chowk and then the stretch called rajpath every year on the 26th of january color culture military discipline pageantry pomp all come and walk down this path and today it's a special occasion for the venue aur ab kuch hi देर बाद स्टेज पर माननीय प्रधानमंत्री का आगमन होगा और एक बार फिर हम देख रहे हैं वो कनौपी जो कई सालों से खाली थी लेकिन अब यहाँ भारत माता के सपूत महान नेता सुभाष चंद्र बोस की प्रतिमा उसका आज अनावरण किया गया है उसे यहाँ स्थापित किया गया है एलिगेंट इन इट सिंप्लिसिटी harboring under it the statue of one of the greatest leaders 
of India, Netaji Subhash Chandra Bose, who gave up a life of comfort, who gave up a bright career to jump headlong into fighting for freedom, passion, resolve, and the great ability to inspire young people. Jaisi jaisi. अंधेरा गहराता गया वैसे वैसे यहां की खूबसूरती और निखरती रही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सुभाष चंद्र बोस की 125वीं जयंती पर उनकी होलोग्राम प्रतिमा का अनावरण किया था उस अवसर पर प्रधानमंत्री ने कहा था कि भारत मां के वीर सपूत सुभाष चंद्र बोस ने बड़े गर्व के साथ अंग्रेजी सत्ता के सामने कहा था कि वे स्वतंत्रता की भीख नहीं लेंगे बल्कि इसे हासिल करेंगे नेताजी ने स्वाधीन भारत का भरोसा दिलाया था यहां के ये फव्वारे अपनी भव्यता खुद दर्शा रहे हैं इंडिया गेट पर दमकते हमारे राष्ट्रीय ध्वज के रंग सो एवर सिंस वी अराइव है earlier this evening there were a multitude of people wanting to get into the venue all very excited probably also looking forward to the time as to be one of the first people to walk on Kartavya but the Prime Minister now has arrived at the days सेंट्रल विस्टा आजाद भारत की विशाल परियोजना जिसे देश देश के शीर्ष नेतृत्व के मार्गदर्शन में परिकल्पित किया गया एक ऐसा भागीरथ प्रयास जो आत्मनिर्भर भारत की संकल्पना के अनुरूप अति आधुनिक एवं भविष्य उन्मुखी ढांचा प्रदान करने में एक मील का पत्थर साबित होगा माता भूमि पुत्र अहम पृथ्वी के दिव्य मंत्रोच्चारण के बीच सभी धर्म गुरुओं की उपस्थिति में जिस महाप्रयाण का आगाज हुआ आज उसका बेहद अहम पड़ाव भाजपद शुक्ल त्रयोदशी एक नए गौरवशाली परिवेश में इतिहास पुरुष नेताजी सुभाष की विशाल प्रतिमा से अलंकृत सेंट्रल विस्ट एवेन्यू उत्सुक है देश के इतिहास में कर्तव्य पथ का नया स्वर्णी में अध्याय जोड़ने के लिए प्रतीक शीर्ष नेतृत्व के प्रखर मार्गदर्शन का मां भारती के सपूतों के सामूहिक पुरुषार्थ का गुलामी की मानसिकता से पूरी तरह आजाद होते आत्मनिर्भर भारत की संकल्प सिद्धि का ऐसा स्वावलंबन जिसकी आत्मा हथियारों के साथ साथ विचारों की आत्मनिर्भरता में भी निहित है देवी और सज्जनों समय है स्वागत संबोधन का मे आई रिक्वेस्ट ऑनरेबल मिनिस्टर ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स श्री हरदीप सिंह पुरी फॉर द वेलकम एड्रेस प्लीज माननीय श्री हरदीप सिंह पुरी जी 